মাটির মানুষ মাঠের রাজা বাজা নতুন বাদ্য বাজা কাস্তে কোদা লাঙ্গল জোয়াল দিয়ে ফসলে তোর গানের ভাষা উঠুক জেগে নতুন আশা নিয়ে ভাই রে উঠুক জেগে নতুন আশা নিয়ে সবার চেয়ে অধিকাটি আমার দেশের মাটি ভাই রে আমার দেশের মাটি সেই মাটিতেই বাস মাথার ঘামে সেই মাটিতেই করিস তোর সবার বড় যোদ্ধা তোরা সবার বড় সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু কেমন আছেন আপনারা আশা করি খুবই ভালো আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে এটিএন বাংলার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান মাটির সুবাসে আর আপনাদের সঙ্গে বরাবরের মতো আমি আছি কৃষিবিদ তার বিষয়ে দর্শক বিন্দু আপনারা জানেন বর্তমান সময়ে করোনা আতঙ্ক এবং একটি মহামারী সারা বিশ্বেই আছে এবং আমাদের বাংলাদেশেও এটি কিন্তু বিদ্যমান তবে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষকেরা কিন্তু বসে নেই তারা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের ফসল ফলাচ্ছেন তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা দেখতে এসেছি সাভারের বিরুলিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ করে জারভেরা ফুল যারা চাষ করছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলবো তাদের সমস্যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করানোর চেষ্টা করব এবং তারা কিভাবে কি করছেন বর্তমানে এই সময় সে বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বিশেষ করে অনেক কৃষকই কিন্তু এখন লোকসানের মুখ দেখছেন বিশেষ করে ফুল চাষি যারা আছেন তারা কিন্তু প্রণোদনা পাচ্ছেন না কোনো কারণেই তাই চলুন তাহলে চলে যাই আজকে অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন জারভেরা অ্যাস্টারেসি পরিবারভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফুল জার্মান পরিবেশবিদ ট্রাগুট জারবারের নাম অনুসারে এই ফুলটি নামকরণ করা হয়েছে এটি আন্তর্জাতিক ফুল বাণিজ্যে কাঠফ্লাওয়ার হিসেবে উল্লেখযোগ্য দশটি ফুলের মধ্যে অন্যতম কাঠফ্লাওয়ারের জন্য ও বেশি দিন ফুলদানিতে সতেজ রাখতে জারভেরার জুড়ি নেই আপনাদের সাথে এই দুলু ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেব কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ তো দুলু ভাই আপনার জারভেরা বাগান তো দেখতে পাচ্ছি বেশ নতুনই মনে হচ্ছে শেড দেখে কতদিন বয়স আপনার এই বাগানের আমি জানুয়ারি দশ তারিখে ক্ষেত্রে বলছি বিভিন্ন ধরনের সেক্টর আছে বা বিভিন্ন উপাদান আছে যেগুলো নিয়ে কৃষিকাজ করা যায় তো আপনি এই জারভেরা ফুলের দিকে কেন অগ্রসর হলেন 
জারভেরা গনের আওতায় চল্লিশটির মতো প্রজাতি আছে এগুলির মধ্যে জারভেরা জেমসোনি প্রজাতির চাষাবাদ হচ্ছে সংকরায়ণ পদ্ধতির মাধ্যমে যার বৈজ্ঞানিক নাম জারভেরা জ্যামেসোনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জারভেরার বেশ কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করেছে তবে আমাদের বর্তমান চাষীরা ভারত থেকে জারভেরা ফুলের চারা আমদানি করে চাষাবাদ করছে যার কারণে গুনতে হচ্ছে অনেকগুলো টাকা সরকার যদি আমাদের প্রণোদন না দেয় আমরা পাঁচ বছর গেলে আমরা তো বাসার মতো কোনো পুরোটাই লস হয়ে যাচ্ছে সেই যে দেড় বছরের প্রতি বিশ লাখ টাকা ফলাইছি বিশ লাখের প্রতি যে পাঁচ মাস ধরে একটা টাকা বিক্রি হইতেছে না ফুলে এক টাকা বিক্রি করা হচ্ছে হ্যাঁ সব পুরোটাই আমাদের লস এখন সরকারের যদি কাছে দাবি সরকার যদি আমাদের কোনো প্রণোদন দেয় তাহলে আমরা বাঁচতে পারবো জারভেরা সাধারণত কষ্ট সহিষ্ণু গাছ এবং সব ধরনের জলবায়ুতে কম বেশি জন্মায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে উন্মুক্ত স্থানে পলিসেড এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ফুলটিকে গ্রিন হাউসে চাষাবাদ করার পরামর্শ দেয়া হয় তবে আমাদের দেশে পলিথিন দিয়ে এবং বাঁশের সাহায্যে শেড দিয়ে এই ফুল চাষাবাদ করা হয় যার ফলে প্রাথমিকভাবে এর খরচটা অনেক বেশি বেড়ে যায় জারভেরা চাষের জন্য অনেক বেশি শ্রমিক প্রয়োজন বিশেষ করে এর নিরানি দেওয়ার সময় সার প্রয়োগ করার সময় পানি দেওয়ার সময় এবং অন্যান্য পরিচর্যা করার সময় কি কাজ করেন আপনি বাগানের যেরকম ফুল বাঙা ফুল মানে চারা যা কিছু বিষ ফুল তোলা আপনি এখান থেকে কত টাকা বেতন পান আমি বেতন পাই প্রায় সত্তর হাজার মধ্যে পরে তো আগে কি করতেন এখানে আসার আগে বাংলাদেশে শীতকালীন সময়ে খোলা মাঠে বা উন্মুক্ত স্থানে চাষ করা হয় যদিও এখন এমনটা দেখা যায় না কেননা বেশিরভাগ চাষিরাই এখন উন্মুক্ত স্থানে শেড ব্যবহার করে তারপরে সারা বছর এবং বছরের পর বছর চাষাবাদ করে থাকেন সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে সাবারের বেরুলিয়ার আরও একটি জারভেরা বাগানে আছি তো আমার সাথেই দেখতে পাচ্ছেন পলাশ ভাই তো এই পলাশ ভাইয়ের বাগানে আমরা এখন এই মুহূর্তে আছি এবং বেশ অনেক বড় একটি বাগান প্রায় দুই একর অর্থাৎ দুইশো শতাংশের উপরেই বাগানটি আছে 
তো তার সাথে আজকে পরিচয় হব এবং আপনাদেরকেও পরিচয় করিয়ে দিব তো পলাশ ভাই এই যে আপনার জারবেড়া বাগান তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ অনেকটাই বড় তো সে ক্ষেত্রে অনেক ফুল আপনার তাই না তো এই যে ফুলগুলো নিয়ে কাজ শুরু করা আসলে কবে থেকে শুরু করলেন আপনার এই জারবেড়া বাগান আমার এই বাগানে বয়স তিন বছর হয়ে গেছে তিন বছর হয়ে গেছে তো তিন বছর আগে কি ছিল এখানে এখানে আপনার মরিচ বাগান তো কোন দিক মাথায় রেখে মনে হইল যে এই জারবেড়া ফুলের বাগান করা দরকার আমাদের মরিচ বাগান ক্ষেত্রটা এক সিজনাল হ্যাঁ না আপনার জারবেড়াটা সারা বছর পায় তিন বছর আগে করছেন মোটামুটি সেখান থেকে রিটার্ন কেমন আসছে রিটার্ন আলাদা ভালো আসছে ভালো প্রথম বছর আমার রিটার্ন চলে আসছে প্রথম বছরে চলে আসছে মানে তাহলে পরের দুই বছর হচ্ছে পুরোটাই লাভ আসছে পুরোটাই লাভ আসছে তো এখন তো আমরা জানি যে করোনা মহামারী চলতেছে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ফুল বিক্রি কেমন হচ্ছে অর্থাৎ ফুল চাষি হিসেবে কেমন আছেন এই মুহূর্তে এখন তো আপনি কোভিডের কারণে এখন তো ফুল বিক্রি হচ্ছে না আমরা যাই ফুল পাঠাচ্ছি তারপরে এটা বিক্রি হচ্ছে না বিক্রি হচ্ছে না কিনা আমরা তো পুরো প্রথম দুই মাস তো আমরা একটু ফুল ফিলে ফেলে দিচ্ছি এখন আমরা দশ দিন ধরে আমরা মাঠে ফুল পাঠাচ্ছি কিন্তু সেরকম মানে মার্চ এপ্রিল মে তিন মাস মোটামুটি ফুল ফেলে দিতে হয়ে এখন মোটামুটি দশ দিন ধরে মাঠে ফুল পাঠাচ্ছি কিন্তু এখন দাম নেয় এখন এক টাকা দেড় টাকা পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোন কোন দিকগুলা বিশেষ করে মাথায় রাখতে হয় এখানে আপনার নিয়মিত পানি দিতে হয় সার বীজ দিতে হয় এখানে এটা আপনার ওই যেহেতু সেটা নিচে করছি এটা যত্ন একটু বেশি করতে হয় সার কি কি দিতে হয় সার আপনার যে আপনার গোবর সার সমস্যা সুনিষ্কাশিত উর্বর দোয়াস বা বেলে দোয়াস মাটি জারবেড়া চাষের জন্য উত্তম মাটির পিএইচের মান পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে সাতের মধ্যে থাকা উচিত জারবেড়ার জমিতে প্রচুর জৈব সার থাকা দরকার এজন্য পরিমিত পরিমাণে গোবর সার পাতা পচা সার কোকোডাস্ট ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে এবং অবশ্যই বেড তৈরি করার মাধ্যমে জারবেড়ার চারা রোপণ করতে হবে এবং প্রত্যেক বেড থেকে বেডের দূরত্বের মাঝখানে একটি নালা থাকতে হবে যাতে আন্তপরিচর্যা খুব সহজেই করা যায় কি নাম ভাই আপনার তো জিয়র রহমান ভাই আপনি আসলে এই বাগানে কি কি কাজ করেন আমি খেত নিদি পাতা বাসা ফুল তোলা বিষ দেওয়া পান দেওয়া সবই করতে সবই করতে হয় আপনি কত বছর ধরে এই বাগানে আছেন আমি এই বাগানে আছি এক বছর এক বছর ধরে না কেমন বেতন পান আমি বারো হাজার টাকা পাই মাসে মানুষের জমি লিজ নিয়ে চাষ করা নাকি হচ্ছে জারবেড়া বিভিন্ন ভাবে বংশ বৃদ্ধি করা হয় বীজের মাধ্যমে ডিভিশনের মাধ্যমে মাইক্রো প্রোপাগেশনের মাধ্যমে এবারে আসি কিভাবে বেড তৈরি করতে হবে জারবেড়ার জন্য বেডের উচ্চতা বিশ সেন্টিমিটার এবং প্রশস্ততা এক থেকে এক দশমিক দুই মিটার হলে ভালো হয় যদিও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি বেড প্রশস্ততা ঠিক থাকলেও লম্বায় অনেক বেশি সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ এই মুহূর্তে কথা বলবো জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী শেখের সাথে যিনি একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাভারের এই বিরুলিয়া অঞ্চলে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো মাসুদ ভাই আপনি যদি বলতেন এই যে সাভারের বিরুলিয়ার এই অঞ্চলে বাগনিবাড়ি এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে যখন আমরা এসেছিলাম দু একটা জারবেড়া বাগান ছিল এখন ধীরে ধীরে বাড়ছে আপনি তো মাঠে কাজ করেন কৃষকদের সাথে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন কতটা দরকার কৃষিক্ষেত্রে প্রণোদনা দেখুন আমাদের এই ফুলের যে সেক্টরটা এটা 
এই করোনা ভাইরাসের যে মার্চের আট তারিখ থেকে যখন শুরু হয় লকডাউন যেহেতু শুরু হয় ছাব্বিশ তারিখ থেকে তখন থেকে ছাব্বিশে মার্চে একটা আমাদের ফুলের বড় একটা বাজার থাকে সেই বাজারটাও এরা মিস করছে আরও পয়লা বৈশাখ যাই হোক যারা সবজি চাষি তারা কিছুটা হলেও টাকা পাইছে কিন্তু ফুল চাষি যারা তারা এই দূর সময়ে তাদের অবস্থা খুবই করোনার মতোই করোনা অবস্থা আমরা তাই মানে সরকারের কাছে আবেদন বা আমাদের চাষি যারা আছে বা কেউ কেউ ফুল থেকে আসলে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে যে স্বল্প সময়ের যে সবজি ওইটা করতেছে কিন্তু সব এই সবজি থেকে আমাদের ফুলের সেক্টর বা চাইতে হলে অবশ্যই সরকারে পুনর্দনা ঘোষণা করতে হবে এবং প্রকৃত চাষিদের পুনর্দনা দিতে হবে এতে আমরা ফুল সেক্টরকে আবার হয়তো উৎসাহিত করতে পারব আমরা চাই যে চাষিদের ফুল সেক্টরে পুনর্দনা দেওয়া হোক এবং প্রকৃত চাষিতে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই পুনর্দনা দেওয়া হোক এটাও আমরা চাই জারবেরা দ্রুত বর্ধনশীল একটি ফুল ফসল গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং গাছ থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণ মতো সার প্রয়োগ করতে হয় চারা লাগানোর পর নতুন শিকড় গজানো শুরু হলে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে প্রতি হেক্টরে দশ টন পচা গোবর অথবা কম্পোস্ট দুই টন কোকোডাস্ট তিনশো পঞ্চাশ কেজি ইউরিয়া দুশো পঞ্চাশ কেজি টিএসপি তিনশো কেজি মিউরেট অফ পটাশ একশো পঁয়ষট্টি কেজি জিপসাম বারো কেজি বরিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক অক্সাইড সার প্রয়োগ করতে হবে সাকার রোপণের দশ থেকে পনেরো দিন পূর্বে পচা গোবর কম্পোস্ট এবং ইউরিয়া বাদে অন্যান্য সার সাত থেকে দশ দিন পূর্বে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে সাকার রোপণের পঁচিশ দিন পর ইউরিয়া সারের অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি অর্ধেক সার শাখার রোপণের ৪৫ দিন পর গাছের গোড়ার চারপাশে একটু দূর দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ওপরি প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে সুপ্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন আমার চারপাশে জারবড়া বাগান অর্থাৎ আরও একটি জারবড়া বাগানে এসেছি সাবারের বেরুলিয়ার তো আমার সাথে আছেন আওলাদ ভাই তারই এই বাগান আপনার বাগানদের এর আগেও আমরা এসেছিলাম তো এখন তো বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে কি মনে হচ্ছে কেমন रोग मध्य मूल पचा रोग গোড়া পচা রোগ হয়ে থাকে এছাড়াও পাউডারে মিলিও এর ক্ষতি করে থাকে এছাড়াও পোকামাকড়ের মধ্যে মাকড় এবং সাদা মাছি এর ক্ষতি করে থাকে এ কারণে উপযুক্ত ছত্রাকনাশক এবং কীটনাশক ব্যবহার করে এগুলো প্রতিরোধ করতে হয় এবং প্রতিকার করতে হয় জারভেরার ফুল সাধারণত সকালে কিংবা বিকেলে তোলা হয় সাধারণত যখন বাজারজাতকরণ করা হয় তখনই তার আগ থেকে এই ফুলগুলো তোলা হয় তো আমাদের যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ কৃষি আমাদের দেশটাকে চালাচ্ছে বলতে গেলে কেননা কৃষক যদি উৎপাদন একবার বন্ধ করে দেয় তাহলে দেশ তো পুরো অচল তো সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে ফুল চাষিদের জন্য আসলে কৃষি প্রণোদনা কতটুকু দরকার আমাদের তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রণোদনাটা দিচ্ছে এটা স্পেসিফিক হচ্ছে ফুলের জন্য আমাদের কিছু অ্যাগ্রিকালচারের ফুলের জন্য বরাদ্দ আছে আমরা যতটুক পেপারে দেখলাম বাট এই পর্যন্ত এখন তো উনি তো বরাদ্দ দিয়েছে বা প্রণোদনা দিয়েছে হচ্ছে আর দুই মাস হয়ে গেছে বাট আমরা এই পর্যন্ত কোনো ধরনের কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাই নাই কারণ আদৌ আমরা যে লেভেলে আসি আমরা যে একবারে রুরাল লেভেলে আসি এই লেভেলে আমরা পাবো কি না এটা ধরেন আসলে আমাদের কোনো নিশ্চয়তা নাই কে আমাদের কে নিশ্চয়তা দিবে যে না আপনাকে আমরা প্রণোদনা দিব বা কিভাবে দিব বা কোন চ্যানেলে আমরা যাব আমরা আসলে টোটালি আননোন এই ব্যাপারটা এখানে আমরা ওই আমাদের যারা কৃষি অফিসার আছে ওনাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করতেছি আমরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আছি আমাদের ওনারা একটা লিস্ট করতেছে এখন এই লিস্টের মধ্যে আমি আমার বাগানের নাম দিয়েছি আমি আমার পার্সোনাল নাম দিয়ে রাখছি এখন দেখা যায় ভবিষ্যৎ কি হয় আর কি তলদ ভাই আপনি কি মনে করেন যেহেতু আপনি প্রায় পাঁচ বিঘা জায়গায় এই জারপেড়া চাষ করছেন তো সেক্ষেত্রে যদি করোনা আল্লাহ রহমতে খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যায় তাহলে সামনের দিকে আমরা বাগানের অবস্থা কেমন দেখতে পাবো করোনা যদি ইনশাল্লাহ ওই শেষ হয়ে যায় আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি আমাদের যা আছে অবশিষ্ট 
ওটা দিয়ে জাতাপাতার বাগানগুলো ঠিক করে আমরা আবার নতুন করে ওই মার্চ করতে পারি আর কি আর হচ্ছে সরকারের কাছে আমি একটা বিনীতভাবে অনুরোধ করব যাতে রুরাল লেভেল একবারে ফার্মাল লেভেলের যারা আছে তারা যাতে এই প্রণোদনাটা খুব সুন্দরভাবে সহজভাবে জিনিসটা যাতে পাইতে পারে হ্যাসেল ছাড়া এভাবেই আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষির অনেক কাজ হচ্ছে তবে বর্তমানের এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের কৃষক কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট করছে বিশেষ করে ফুল চাষিরা কেননা এ সকল ফুল চাষিরা তাদের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না যার ফলে তাদেরকে দিনের পর দিন গুনতে হচ্ছে ক্ষতির সম্ভাবনা তবে কৃষিতে আরও বেশি প্রণোদনা প্রয়োজন যদিও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন কৃষিতে প্রণোদনা আসবে তবে ফুল চাষিদের জন্য কৃষির প্রণোদনা আরও বেশি প্রয়োজন তাই আসুন একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সবাই একসাথে কাজ করি এবং বাংলাদেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাই সুপ্রিয় দর্শক আজ আমরা মাটি সুভাষ অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দর্শক আগামী পর্বে আবারও হাজির হব নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন